Good morning, kids. Uh, we shall be beginning with the very first uh, discourse or lecture with regards to our alternative English classes. Today, as I had already informed you uh, yesterday, we shall begin with poetry. And uh, as I have told you during our compulsory English classes, that there are three things paramount to the understanding of poetry. The first one is the theme of the poetry. The second one is the structure of the poetry. And the third one is the feel, right? So why is it important to understand the theme of the poetry? Because it talks about what the poem is all about, what does it speak, and uh, how is it written, and so on and so forth. The structure of the poem tells you about the meter of the poem, the rhyming pattern of the poem, the figures of speech used in the poem, so on and so forth. The most important part is the feel. Why? Especially because you guys have chosen alternative English as your uh, optional language. Here, we need to present a critical aspect or let us say an own criticism of the poem that we read or come across. And criticism of any piece of literature is absolutely fundamental to the understanding of the student as well as the evaluation of the student's work by a teacher, correct? So in this case, what we shall be doing is we shall be focusing on the theme, the structure, as well as the feel of this poem that we are going to read today. Today, we shall be beginning the poem, a very famous poem, The Mirror by Sylvia Clark, right? So we'll be talking about The Mirror. This is the poem. The poetess is Sylvia Plath. And as we already always do, we shall begin with the introduction of the poet or the poetess in this case. Sylvia Plath, let me tell you kids, was a very famous poetess of her times. She was an American citizen, born and brought up in America. Uh, there are a few things uh, with regards to the poetess Sylvia Plath, which I wish to share with you. She died very young and she died very young uh, because of, uh, you know, a lot of troubles and uh, uh, problems that she faced in her life. There are many who are of this opinion that she took her own life and probably, uh, you know, in most uh, technicalities or in most technical aspects, that is correct. She died very young at the age of 30-31. Uh, of drug overdose. That was probably because of her troubled marriage. She was married to another fellow poet. His name is Ted Hughes. Correct? She was born in Boston, Massachusetts in United States of America. She was born on 27th of October 1932 and she passed away on 11th of February 1963. Correct? Her resting place is in England in Hepsman Church. She was a poet, poetess and a novelist. Actually, she has only written one novel or at least only one of her novels was published. She was most famous. Her style of poetry was very critical. And at the same time, it presented a picture of the world. It presented a picture of people uh, in such a way that it talked about the problems of life. And at the same time, she also gave a solution to the problems, but ending generally the, the, you know, the conclusion of her poems always posed or most of the times they posed a question for the reader or the audience, wherein her justification of uh, whatever she wanted to say through her poetry was always dichotomous. And when I say dichotomous, dichotomy is being caught between two different things, correct? To be or not to be, to go or not to go, to do or not to do, correct or wrong, good or bad. Now, someone who is caught in such a kind of a dilemma is generally a dichotomous state. So her portrayal of poetry has most often than not been dichotomous, leaving the reader or the audience with a question and with a sort of a, uh, a, what should we say, a self-introspection 
into the frivolities and the very small nuances of life, the questions that life throws at us. This poem is a, at first look, seems to be a very simple poem, but at the same time, it is uh, not so simple in its critical understanding. We shall begin this poem now. Before beginning, let me also give you one more uh, small fact about Sylvia Plath. Her most notable award was the Pulitzer Prize for Literature, which was given to her in the United States of America. Now here goes the text. I have already shared the text with you. We shall be finishing uh, a little bit of this poem today. In the next class, we shall complete the poem. Now the title of the poem, as you all know, is Mirror. Here is the text. I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately, just as it is, unmisted by love or dislike. Now, please try to look at this poem, or look at these words or sentences in this poem, which tries to tell us about a mirror. And who is the speaker here? The mirror itself. The very first figure of speech that is clearly visible from this poem is personification. In fact, this poem itself is a personification because the narrator of this poem is the mirror. It is an object. It is a very commonly used daily life object. You and I both use it. And this depiction or the very uh, fact that the poetess has chosen mirror to be the topic and the mirror itself to be the speaker of, you know, about itself speaks volumes about how highly uh, she regards personification and comparison while describing about this particular topic called as mirror. Second, she uses comparisons in this poem to bring about the difference. She does not judge, she is not judgmental at all. She only brings about the difference of what life is and what life should be. What we generally get in life, what we should be getting from life and how we should be treating life all the same. And that is the reason she begins with a very strong statement. It seems very simple. It's a very, very strong statement. What does she say? I am silver and exact. I am silver and exact. So it's spoken in the first person. The mirror says, I am silver and exact. Why is it silver? Here, the word silver is used to depict something which is white. Something which is colorless. Correct? Like water. There is a comparison with water too. And exact. What do you mean by exact? Something which is absolutely to the point something which is precise, so on and so forth, correct? So the poetess, through the personification used, the mirror, she goes on to say, I am silver and I am exact. This means that I am clean, I don't have any milawat, I don't have any rang, and I am exact, I am specific. Whatever I am, I will show you or I will show you. What is it? I have no preconceptions. Conception. Conception means what? To conceive, concept, है ना? Conception means सोच. Preconception means पहले से सोच के चलना. अभी सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि प्रगति एक कॉलेज है. अच्छा, इतना बड़ा होगा, इतना छोटा होगा, इतने सारे बिल्डिंग होंगे. तो ये मेरा preconception हुआ. लेकिन जब मैं आऊँगा प्रगति, देखूँगा कि अच्छा, ऐसा है. My preconceptions about the college might be right, might be wrong. उसी तरह. Mirror क्या बोल रहा है? The mirror is trying to tell us, I have no preconceptions. That means for anything that I meet in life, for anything that I come across in life, I do not have an established sense of judgment. I am not judgmental at all. Correct? I see life as it comes. I receive life as it comes. And show it back the very same way, exactly. And that is the reason the mirror says, I am silver, I am exact, I have no preconceptions. It goes on to say, Whatever I see, I swallow immediately. Look at this. There's such a beautiful way of describing something so very simple. 
A very simple daily life phenomenon is described so wonderfully, correct? And in such a nuanced fashion by the poetess. She says, whatever I see, I swallow immediately. बिल्कुल जाहिर सी बात है जब कभी भी हम जा करके किसी आईने के सामने शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमको अपनी अपनी जो जो इमेज है वो नजर आती है है ना तो जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं अब हम ये एज्यूम करके सोच सकते हैं या चल सकते हैं कि मैं आज अच्छा दिखूंगा ठीक लेकिन मिरर हमको वो नहीं दिखाएगा जो मेरा मन कह रहा है मिरर वही दिखाएगा जो मैं हूँ और उसके साथ ही साथ आप मिरर के सामने कुछ भी लेकर के रख दो वही आपको वापस दिखाएगा एंड दैट इज वाई द पोएटस गोज ऑन टू डिस्क्राइब थ्रू दर्सोनिफिकेशन ऑफ द मिरर वेर शी सेज वॉट एवर आई सी आई सॉलो इमीडिएट मैं जो भी देखता हूँ या जो भी देखती हूँ उसको मैं तुरंत खा लेती हूँ नहीं अपना बना लेती हूँ सॉलो हियर डज नॉट मीन टू ईट और टू गल्प डाउन इट मीन्स टू मेक समथिंग इट्स ओन राइट देन जस्ट एज इट इज जो जैसा है वैसा स्वीकार करती हूँ कोई चेंज नहीं कोई प्री कंसेप्शन नहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं आगे अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक मिस्ट माने क्या कोहरा है ना मिस्ट माने कोहरा या फिर धुंध जिसे हम कहते हैं सो अनमिस्टेड आई एक्सेप्ट एवरी थिंग विदाउट एनी कंफ्यूजन्स विदाउट एनी एडिशंस और सब्ट्रैक्शन अनमिस्टेड By what love or hatred, like or dislike, neither do I accept something with love, nor do I accept something with hatred. ना अभी मेरे सामने आकर के कोई एक चीज़ खड़ा हो गया कोई भी इंसान हो या कोई भी चीज़ हो वस्तु हो खड़ा हो गया ये नहीं कि ये काला दिख रहा है मैं उसे पसंद नहीं करूँगी या ये फिर ये सफ़ेद दिख रहा है मैं उसको पसंद करती हूँ ऐसा नहीं जो जैसा है उसको मैं बिना किसी जजमेंट से बिना जजमेंटल बने मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ ठीक अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक नेक्स्ट आई एम नॉट क्रूअल ओनली ट्रूथफुल दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट माई गिट्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वॉट डज द पोइट से शी से इज आई एम नॉट क्रूअल आई एम ओनली ट्रूथफुल ये क्यों बोल रही है आयना आयना बोलती है कि मैं कभी क्रूअल नहीं हूं है ना निर्मल नहीं हूं निष्ठुर नहीं हूं मैं सिर्फ सत्य कहती हूं मैं सिर्फ सच्ची हूं आई एम ओनली ट्रूथफुल ऑब्वियसली बिकॉज आई माइट अज्यूम लाइक आई ऑलरेडी टोल यू आई माइट अज्यूम आई माइट आई माइट हैव अ प्री कंसेप्शन और अ प्री कंसीव नोशन इन माई हेड और इन हार्ट दैट टूडे वेन आई गो फॉरवर्ड एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर I will let us say look like I don't know you know you know a, a great actor or someone who is very good looking but is the mirror going to show me that no the mirror is only going to show me who I am or what I look like agar mere yahan par koi color laga hai to wo color bhi dikhega hai na agar mere baal chote ho gaye hain to wo bhi dikhega agar meri daadi pak gayi hai to wo bhi dikhegi to jo jaisa hai usi tarike se mirror humko dikha और हमको लग सकता है कि बहुत ही निर्मम है बहुत ही निर्दयी है मिरर मैं देखना चाहता हूं कि मैं अच्छा दिखता हूं लेकिन मुझे मिरर दिखा नहीं रही हम जितना भी कंप्लेन करें मिरर उसको बदलेगी नहीं क्यों क्योंकि वो हमेशा सच्ची होती है वह हमेशा सच कहती है हमेशा सच्चाई के साथ देती है और इसीलिए वो बोल रही है कि मैं निर्मम नहीं हूं आप मुझे दोषी मत दीजिए कि मैं निर्मम हूं जो आप देखना चाहते हो मैं उसको नहीं दिखा सकती मेरे पास बस उतनी ही एबिलिटी है जो जैसा है मैं वैसा ही रिप्रेजेंट करूंगी एंड हेंस द मिरर बीइंग पर्सोनिफाइड बाय द पोइटिस इन दिस पॉइंट गोज ऑन टू से आई एम नॉट क्रूअल आई एम ओनली ट्रूथफुल नेक्स्ट द आई ऑफ अ लिटिल गॉड फोर कॉर्नर ओके दिस लाइन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन वेन यू से द आई ऑफ अ लिटिल गॉड मार्क Each and every word used here, the I of a little god. Now, when you are talking about God, correct? Now, how can you limit well, whether or not we believe in God is something absolutely immaterial here? Because we are reading a poem. Let us assume, if any one of us does not believe in God, let us assume that there is something, you know, this Almighty Power called as God. 
I mean, when you are talking about God, you are talking about someone who is, or something which is omniscient, omnipotent, and omnipresent. जिसको सब आता है, जो हर कहीं है, और जो सब कुछ कर सकता है, है ना? Omniscient, omnipresent, and omnipotent. Now, how can you confine the definition of God or the abilities of God by saying small, little big, bigger, very big or giant or gargantuan, you cannot say that. There cannot be any comparison of the abilities or there cannot be any degrees of the abilities of something or of this concept for this God. Even then, the poetess goes on to say, I am the eye of a little God, four corner. Iska matlab ye hai, ki zindagi mein, jivan mein, भगवान या ईश्वर जिसको भी हम मानते हैं या फिर जो ऑलमाइटी पावर की बात मैंने कहा जिसको भी हम मानते हैं वो हम लोगों में ही है जिंदगी में ही है और उनका एक आंख है उनकी एक आंख है और वो आंख क्या है मिरर कहती है कि वो मैं फोर कॉर्नर क्यों जनरली ऐसा तो मिरर हर एक शेप्स और साइजेस में आते हैं लेकिन जनरली अ प्लेन मिरर इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश इन शेप एंड हेंस she goes on to say that I am the eye of a little god four corner little god क्यों क्योंकि मेरा साइज छोटा है लेकिन मेरा जो बर्ताव है वो भगवान की तरह है ईश्वर की तरह है क्यों क्योंकि ईश्वर हम सब लोग जानते हैं ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते अगर हम ईश्वर को मानते हैं ईश्वर हमको कभी ठगते नहीं है ना क्यों ईश्वर ने क्या कहा है हिंदूज यू नो हम लोग क्या कहते हैं कर्मण्य वादी का रस्ते माँ फलेशु कदा कर मतलब कर्म करते चलो फल की चिंता मत रखो अभी जब हम कर्म करते रहे हैं और कर रहे हैं चाहें या ना चाहें कर्म तो होती है जब तक जिंदा हैं जब तक जीवित हैं तब तक तो काम करना ही उसमें कुछ अच्छे काम करेंगे कुछ बिना सोचे गलतियाँ हो भी जाएंगी लेकिन उसमें ईश्वर कभी इंटरफियर नहीं करते क्यों ईश्वर ने एक कंडीशन रखा है क्या कि तुमको मैं जन्म दे सकता हूं लेकिन तुम्हारा कर्म मैं डिसाइड नहीं करूंगा डिसाइड तुमने ही करना है कि तुम कैसा काम करोगे अच्छे बनोगे बुरे बनोगे कैसे बनोगे तुम्हारे ऊपर इसीलिए मिरर कह रही है कि मैं छोटी सी हूं फोर कॉर्नर हूं लेकिन ईश्वर की आंख हूं क्यों सब कुछ सच्चा सच्चा बता देती हूँ जो जैसा है आपको दिखा दूंगी अब आपको पसंद आए ना आए वो आपके ऊपर है है ना लेट्स मूव फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल इट इज पिंक विथ स्पेकल्स आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट बट इट फ्लिकर्स फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर नाउ दीज लाइन्स इट बिगिन बाई से मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल This is something, again, very very simple. This is a common phenomenon, but the poetess describes it wonderfully through the magic of she weaves the magic of her words to describe this very simple phenomenon and tries to depict a deep-rooted philosophy. And what is that? Of course, imagine that there is a mirror here. Now, who does the mirror face, or where does the mirror face? The mirror faces that way. So obviously, whatever is opposite, bank opposite, perpendicularly opposite to the mirror, will be clearly visible here. You do not have to look there to see what is there. You can easily, you know, you can anyway stand here and look at the mirror and see what is there. And hence, the mirror says, it talks about itself. It says, I meditate most of the time. I meditate on the opposite wall. Look at the word being used here. Meditate. क्यों? क्योंकि आप जहां पर लेकर के मिरर को रख दोगे शीशे को आईने को रख दोगे वो तो वहीं रहेगा जब तक आप उसको नहीं हटाते वो कांस्टेंट एक टक एक नजर में ऑपोजिट साइड को देखेगी और इस जगह पे मिरर क्या बोल रही है आई मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल सो ऑब्वियसली इट इज इन साइड हाउस इन साइड रूम सम एंड हेंस देर इज अ वॉल ऑपोजिट करेक्ट एंड वॉट डज शी टॉक अबाउट द ऑपोजिट वॉल इट इज सी इट इज पिंक विथ स्पेकल्स मैंने the color of the wall opposite is pink with speckles speckles spots 
धब्बे तो पिंक कलर का एक क्या कलर की एक दीवार है और उसमें छोटे 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 दाग हैं चिन्ह हैं वॉट एस दशी से आई हैव लुक डेट इट सो लॉन्ग आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हार्ट मैं उस दीवार पे इतने देर से देख रही हूँ इतनी अभ्यस्त हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि अब वो मेरे हिस्से अब मेरे हृदय का मेरे दिल का एक हिस्सा बन गया है ठीक इसका एक क्रिटिकल मीन आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू द सुपरफिशियल और दी लिटरल मीनिंग ऑफ द पोइम वंस वी कंप्लीट द एंटायर पोइम इन आवर थर्ड लेसन आई शेड बी टेलिंग यू द इंट्रेंसिक और द क्रिटिकल मीनिंग दट आई फील द क्रिटिकल मीनिंग इज अ क्रिटिकल मीनिंग इज ऑलवेज यू नो टू ईच इज ओन आपके लिए क्रिटिकल मीनिंग अलग होगा मेरे लिए अलग होगा यही तो खूबसूरती है कविताओं की है ना सो इट इज पिंक विद स्पीकर्स स्पीकर्स आई हैव लुक डेट इट सो लॉन्ग आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट बट इट फ्लिकर्स फ्लिकर्स माने थरथराना कांपना हिलना है ना बट इट फ्लिकर्स ना वॉट इज इट हेयर द इमेज ऑफ द वर्ल्ड द इमेज ऑफ द वर्ल्ड एंड एट द सेम टाइम probably probably i assume so that the mirror is talking about its own heart maybe because i see something which flickers i see something which is dancing i see something which is waving or wavering my heart wavers or wavers at the same time simultaneously along with the image which is in front of me right fir aakhir sentence kya hai faces and darkness separate us over and over तो फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर माने क्या है कि जब रात उभरती है या अंधेरा होता है मिरर में कुछ दिखाई देगा शीशे में कुछ दिखाई देगा बिल्कुल नहीं आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो आप लोग जानते हो कि हमको लाइट की जरूरत है रोशनी की जरूरत है आलोक की जरूरत है उजाले की जरूरत है किसी भी चीज को देखने के लिए और इसी तरह क्या बोलती है फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर रेपिटेशन ऑफ दर्ड ओवर इज डू डू नोटिस इट क्या बोलती है फेसेस एंड डार्कनेस बोली लाइट एंड डार्कनेस क्यों नहीं बोली क्योंकि जब भी उजाला होता है जब भी रोशनी होती है तब कोई भी चीज दिखेगा और इसीलिए बड़ी सुंदरता के साथ यहाँ पर कवियत्री ने डिस्क्रिप्शन दिया है वर्णन किया है कि जब दिन होता है या उजाला होता है तब मुझे चेहरे नजर आते हैं और तब मुझ में चेहरे नजर आते हैं दोनों और जब अंधेरा होता है कुछ नजर नहीं आता ना कोई चेहरे मुझ में नजर आते हैं ना मैं किसी चेहरे को देख पाती हूँ और बड़े सुंदरता के साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या किया है फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर हु इज अस हियर अभी अभी तो पढ़े द मिरर एंड द वॉल द मिरर एंड द वॉल तो इसलिए वो पहले बोली थी ना कि इट इज पिंक इन कलर आई हैव लुक एट इट सो लॉन्ग दट आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ माई ओन हार्ट एंड हेंस प्रॉबेबली इट हेज डेवलप अ फॉन्डनेस It has developed a, a what should you say a friendship probably or a fraternity with the wall opposite standing to it, and hence it goes on to say that faces and darkness separate us over and over. Why does she use over twice? Simply for the sake of repetition, for the sake of emphasis. Correct. This is the very first stanza of the poem Mirror. Watch this video. Try. to have your own understanding aha has already sent me uh, the meanings and the sentences of the words that she felt are new to her or she found it difficult i hope and pray that the rest of you pratyush smruti and uh, patra you three will also do the same read the poem once again i have shared the text with you do have a good reading about the poetess try to uh, you know find about her try to find more about her in google and also for the first stanza that we have studied today please try to use your own words and write a summary a brief summary of what we have read today this is the first lesson for this poem mira in the second session i shall finish the second stanza of this poem which is the final stanza and in the third lesson we will talk in detail about the critical aspects that this poem represents all right i hope and pray all of you are doing well please do not worry we will definitely complete the course in time
Till then, good luck. Work hard. Be sincere with your studies. Stay safe and stay home. Please do not venture outside unless you have an absolute emergency. Alright, take care of yourselves. God bless you kids. Thank you.